This is the highest mountain of Turkey, Mount Aar. And my mission to climb this mountain and to wave the Turkish flag on this land's highest point. Let's see if I'll find my way into this mountain's heart. Aare, the most difficult word to pronounce for a German with a strong meaning. Aare pain demek, dimme. Aare pain demek. Aare pain demek. Aare he said yorum shimdi. Pain. This is what I will go through on this journey, a journey of pain. But I'm ready for it and I will take you with me on this painful but amazing journey. Günaydın, bu videoda siz benimle adım adım are dana getireceğim. Afiyet olsun. In August 2022 I started my first mountain climb in the east of Turkey together with my friend Christina. The climb takes three full days to reach the summit and two days to descend the mountain. Şimdi 2250 metre yükseklikte is. Büyük macera başlıyor bugün. <gülüyor> ya çok heyecanlıyım gerçekten. Orada zirve görebilirsiniz. Zirve orada, oraya gidiyoruz. Ve zirve 5137 metre. Gerçekten çok zor olacak. Wow, bizim ilk adımız. Nasıl hissediyorsun? Çok iyi hissediyorum. <gülüyor> ben de ya çok heyecanlıyım. Evet. Ah, kaç kere tırmandın buraya? Ee, çok saymadım ama 60'tan fazla. Wow, <gülüyor> gerçekten profesyonelci cileyiz. Bugün yaklaşık 5 saat gibi yürüyeceğiz. Ve kaç metre olacağız? Bugün 3350 metreye gidiyoruz. Tamam. O zaman kolay. <gülüyor> <gülüyor> Mount Ağır is not only the highest mountain of Turkey, but it is also a very sacred and holy mountain. The mountain is considered a biblical mountain and it is believed to be the place where Noah's Ark landed after the Great Flood. Around 200 people from more than 20 countries claim to have seen the Ark on Ararat since 1856. However, there is no physical evidence. Or maybe we will find it, who knows? So one of the most important things while walking up a mountain is actually being hydrated. So all the time we have to drink water and we put some lemon, lemon in the water and a little bit salt so that the water stays inside our body. It's pretty sunny, so we definitely need to protect ourselves from the sun. This is why I'm wearing a long sleeve and also long trousers. Otherwise, we are going to burn. <laughs> Sadece küçük çantam var. Çünkü atla büyük çantala getiriyorlar kampaya. Benim su ve başka bir buçuk litre suyum var. Şimdi saat 10 buçuk, 9 buçukta başladık. 10 saat yürüdük ve 100 metre. Çok yavaş gidiyoruz ama gerçekten önemli çünkü enerjimiz lazım. Ve herkes başka farklı enerji level var. O yüzden yavaş yavaş adım adım gidiyoruz. Hadi devam edelim. Sadece iki dakika mola verdik yeter yani. Where you drink in the morning? You know you drink at night The way you drink and I know you ain't feeling right I said cause you drink so much baby Ben çok acıktım O yüzden Şimdi uh, bir şey yiyorum Yiyoruz burada Bu bir armut şimdi bir armut yiyorum Ne güzel hayat güzel Kristina tuvalete gitti you got whiskey on your flow, gin in your trunk. There are quite a few people around, so we came across one or two other traveler groups so far, and it's been only like one and a half hours into the trip. Um, 
but it is not very crowded. I think it's really nice and we are also walking really slowly. At the same time, it is possible to do this trip like individually, but foreigners need a licensed guide. In my case, I have to go with an organization or with a guide. Euron. Metre yüksek ligteyiz. Şimdi kadar dört buçuk saat gibi yürüdük. Yani keyfi, keyifli bir yürüyüş bence. Belki bir iki saat gibi daha sürüyor. Sonra kampta olacağız. Çok güneşli, çok tozlu. There's the camp. Çok az kaldı. <gülüyor> Ah, sonunda vardık. Şimdi kamptayız. Saat 15 buçuk, altı saat gibi yürüdük ama çok yavaştı. Ya çok mutluyum. Gerçekten doğdu. <gülüyor> Gerçekten lüks bir kamp bu da. Vay! <gülüyor> İnanamıyorum. <gülüyor> Salep Maleba, Nescafe, harika. Cennet gibi. <gülüyor> Bak, kapuz var. Falan filan çok iyi. Ah, gerçekten çok yoruldum. <gülüyor> ah, Nescafe zamanı. <gülüyor> Bu da çadırla var bizim için bu da um, bu gece kale, kalacağız. Baya soğuk bu da ama yani işte ya işte hayat. Evet yaşıyorsun. <gülüyor> I'm so happy that Christina is with me. Otherwise, I could never do it. I could never do it without you. <laughs> Hadia, it will be even more hard tomorrow. Are you ready yeah, for it? Of course. Yeah, you're an expert. Professional. Be <laughs> some amateur. Give me. Ashuru Rusgala, Ashuru Sok. Bo bizim chadirimiz bu gece için çok rahat olacak çünkü mat. Çok büyük uyku tulumumuz var ve tabi ki manzara, zirveye, motivasyon için. İlk defa hayatımda Christina ile bir çadırımda olacağım. Çok heyecanlıyım, nasıl olacak? Evet, çok önemli. Harikasınız. Teşekkürler. Ve bu uyku tulumu Eksi, yemi, atı, altı, dejere için. Nasıl tuvalete gidebiliriz? Çok iyi bir soru. İki fırsat var burada. Bu çok güzel bir tuvalet var. Şimdi Christina dinleyebiliriz. Pşşt, <gülüyor> evet, ee, çalışıyor. Burada başka bir tuvalet var. Biraz daha basit ama çalışıyor. <gülüyor> Rahatsız hissetme. Teşekkürler. <gülüyor> wow, vay be. Gerçekten harika bir tuvalet. Ben şu tuvaletleri çok seviyorum. I really enjoy those toilets because I think it's a bit more hygienic than the modern western ones. Wow. Ah, 
So this is Mount Aro, also called Mount Ararat in English. It is the highest mountain in Turkey. The summit is at an elevation of 5137 meters, so it's pretty high but not super high like the Mount Everest, which is over 8000 meters, but it is not a joke to climb such a mountain. It takes first of all experience and several days to go up there. There are a few things that everybody should have in mind before climbing such a mountain. And one of the most dangerous factors on this mountain is of course the weather. Since it's a mountain climate here and the weather is quite harsh over here, you see there is only little vegetation, no trees there's only little shadow which means that you are under the sun the whole day it is very easy to get a headache to get sunburned or even to faint under such conditions so super important use sunscreen 50 plus is mandatory you have to use it then second of all there's the possibility of rain storms and lightning of course so we always check the weather cast before we decide to climb the mountain always have a first aid kit with you and long clothes and something for the rain another thing to keep in mind is the high altitude sickness because like climbing any mountain in the world that our body needs to adopt to the changing climate and the changing altitude some signs of altitude sickness is having a headache now see her feeling weird and uh, swollen face for example this is why it is not a good idea to climb the mountain within one day because your body needs time to adapt to the altitude <laughs> Yemek zamanı çok heyecanlıyım. Bu hangi çorbası? Tavuk çorbası. Deniyorum hemen. Evet. Harika. 10 puan veriyorum. It is quite a delicious soup. <laughs> Do you like it? <laughs> çok sıcak, çok güzel. And we have more food. Makana Party Sichuan. Çok güzel, çok lezzetli. Mm. Harika değil mi? <gülüyor> Yemek çok önemli çünkü üşümek istemiyoruz bu gecede ve çok acıktık. <gülüyor> Her şey yolunda. Bu taraftan nasıl geçti? Çok güzel. Ee, burada aşağı yukarı bizim yerel ekibimizle beraber 7-8 personeliz. Yani bekçimiz, işte şefimiz, biz zaten işte şefle beraber 5 kişiyiz. Hem birebir konuşmalarımızda hem de yol boyu gözlemlerimizde hayati hiçbir şey yok. Ve herkes zirveyi yapabilecek kadar, en azından deneyebilecek kadar şimdilik güçlü görünüyor ama bunların hepsi Kişisel kararlar istediğiniz yerde bırakırsınız. Zirveden daha öteye gitmek isterseniz de Ermenistan'a doğru inebilirsiniz. <gülüyor> Şimdi çadırdayız ve gece için hazırlanıyoruz. Çok soğuk değil yani iyi okey bence ama bakalım gece nasıl olacak. <gülüyor> Tatlı rüyalar iyi geceler. <gülüyor> Günaydın. Oh my god. Saat yedi buçuk. Herkes uyanıyor şu an. Oh. Şimdi tuvalete gidiyorum. Küçük bir macera. Ama ben gerçekten çok iyi uyudum. Hiç sıkıntı yoktu. Çok sıcaktı. Uh, çok rahattı. Şimdi kahvaltı zamanı. <gülüyor> Ve burada kahvaltı gerçekten <gülüyor> mükemmel. Otelden daha iyi biz. Yeni bir gün, yeni bir yürüyüş. Bugün yeni bir gruba katılıyoruz. 
Junku. Um, unfortunately, our group didn't feel very well, so they had to go back to the ground. But we are going to join another group, and today we are going to another base camp at 4,000 meters for acclimatization. And after this, we will come back to this camp to 3,400 meters. Hadi bakalım, hadi gidelim. Kesinlikle sağlık önce geliyor. O yüzden bence bu çok akıllı bir karardır. If you don't have experience or if you're not used to this altitude, it can be really difficult. Also, it's not easy to figure out how your body reacts to this kind of environment if you've never tried this before. Also, our guide said something really good. Reaching the summit is not the most important thing. The most important thing is to go on this trip and every day is an adventure. Getting to the summit is just like the cherry on top, but it's not like the main goal of this trip. Let me introduce to you our team to summit Mount Aro. This is Christina who ran a 66 km ultramarathon just a few days ago. Rüsch du Abi who is 73 years old and collecting donations for a good cause. Workaholic Dilara who will climb an even higher mountain next week. The sporty girl who never stops smiling. Our professional guides Gökhan and Erjan from Montes who climbed this mountain over a hundred times combined. The Abanji Chris from France who has no idea how he got here. The funny trio Haldun, Tefik and Tugai. Together nothing can stop us and we are ready to do this challenge together. Çok tazlı bir gün bugün. Şimdi küçük bir mola veriyoruz. Şimdi kadar bir saat yürüdük ve buradan İran görebiliriz. Biz ikinci kampa geldik. Saat 13. Üç buçuk gibi sürüdü. Fina değil ya gerçekten. Nefes zor alıyorum. 4000 metre yüksekteyiz. Çok yüksek. I want you to move very slowly on this altitude. We are 4100 meters. Is it the second camp here? This is the second camp written on mountains. Şimdi burada bir saat kalıyoruz. Evet, 40-45 dakika bir saat. Neden? Çünkü vücudun aklimatizasyon... Selam gençler. Hoş geldin abi. Aklimatizasyon düğmesine basmamız gerekiyor. Hmm. Vücut, ulan bunlar buraya geldi, bu yükseklikte bir şeyler yapacaklar falan diye senin kardiyovasküler sistemini genişletiyor, yani kalp atım ritmini düzenliyor. Hmm. Ee, kan akışını düzeltmeye çalışıyor ki bu ince havada e, ve de alçak basınçta, atmosferik basınç az olduğu için hmm. kan hücrenin oksijen oh. giremiyor. Hmm. O yüzden böyle tip ayarlamalar yapması gerekiyor. Daha hızlı hmm. nefes alman lazım, evet. daha fazla kalp atması lazım falan. Çok daha uzun kaldığında, 8-9 günden evet. fazla kaldığında, 10 günde de e, kan hücresi üretmeye başlar. Burada öyle bir durum yok. Biz öyle bir o süreçte değiliz. Hı -hı, hani tamam. Himalayalar uzun evet. yüksek tırmanışlarda e, oluyor onlar. Mesela Base Camp'e geldiğin gün, 11. gün falandır, 10. gün, daha yeni kan hücresi üretmeye başlarsan zaten aşağı inersin. Hı -hı. Ama proses durmaz. Birkaç gün daha yapmaya devam eder. We are now walking down. It took us like four hours going up and approximately two hours going down. Bakalım. Burada Atla var biraz korkuyorum ama gitmem lazım çok yalnızım. Hadi ya. Teşekkürler. Şimdi ilk kampa geri döndük saat 15 buçuk. Gerçekten çok yoruldum bugün zordu. Baya zordu. <gülüyor> Ya sen çok hızlıydın, hızlıydın. Ben koştum biraz. Ya of, 
<gülüyor> ben ölüyorum. <gülüyor> Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Haydi sağ olun elinize sağlık. Vallahi ellerinize sağlık. Sağ olun. Çok sıcak ya. Çok iyi ya. Hayır. Bu soğuk havada. İnanamıyorum. Lüks restoranda gibi. Ya bunu bak bunu etiketlemen lazım işte. Montis Expedition ve Trips and Expedition. <gülüyor> Montis. <gülüyor> İyi geceler. Bugün üçüncü günümüz. Yani gerçekten çok kötü uyudum çünkü köpekler, atla çok ses, sesliydi ve biraz rüzgarlıydı. Ama kahvaltı yaptık. Saat 8 şu an, saat 9 gibi başlıyoruz ve aynı kampa, ikinci kampa gidiyoruz bugün. Yaklaşık 4 saat gibi sürüyor ve oradan zirveye gideceğiz bu gece. Hadi gidelim. Sen nasıl uyudun? Ben mi? Ben de kötü. <gülüyor> Daha iyi oldu. Değil mi? Çok uyandım gecede. Hmm. Ben de kötü. Sinyal yok. <gülüyor> Başlıyoruz saat 10. Dünkü aynısını rota olacak. Ve Christine her zaman gibi abartıyor. Sıra da şey ya. Burada bir mola yiyoruz. Çok zor bugün. Çok zor ölüyorum. Mount Ararat in Turkish means ağrı which means pain, discomfort. You definitely gonna experience it here. Evet çok hızlıydık. Ölüyorum şimdi. Bir saat. Bir saat yemeği dakik. Wow. Ve dün 3 saat gibi sürüyorduk. Uçtuk. İkinci kampa geldik. Sonunda saat 13.30. O zaman 3 saat gibi sürüyordu. Baya iyi bir performans yaptık. Şimdi mola veriyoruz ve bu gece devam ediyoruz. Evet. Sen yemek yapıyorsun. <gülüyor> evet. Çok evet. teşekkür ederim. Rüzgarda kalmayın, güneşte kalmayın. <gülüyor> Önemli şey timing. Kimse kimseyi bekletmesin. Bir de mutlaka herkes hazır çantalarıyla çantaları dışarıya bıraksın, kahvaltıya gelsin çünkü soğukta beklemek zor oluyor. Kaskları kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Bir mecburiyet değil ama biz önemli tavsiye ediyoruz çünkü burası çok kayalık bir dağ. Gecenin köründe gideceğiz. Zaman zaman çok büyük taş düşme riskleri yok ama zaman zaman ufak tefek şeyler oluyor. Dahası Giderken ve gelirken yani gecenin karanlığında ve süper yorgun dönerken bir yere kafamızı çarpmayalım diye e, kas çakmayı tavsiye ediyoruz. Yeni bir çadırdayız. 
wo da die Nenjoros und alte Jaka da. Wer? Man da hat doch gesagt. And these were our last hours before the big push to the summit. Yemek yedik ve kramponla taktık. Şimdi hazırlanıyoruz bu gece için. Saat 1'de uyanacağız ve saat 2'de zirveye çıkacağız. Çok heyecanlıyım. Çok belli. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım nasıl olacak. Çok soğuk olacak. Eksi 10 gibi. O yüzden birkaç şey lazım. Do you want to? Is it or is it? Ige jale. Ige jale. Ige jale. Good night, Jen. Chokey Jan Neo. Sen? Ben de Jan Neo. Böyle gibi mi? Aynen. Tamam. Saat 2 sabah. Şimdi başlıyoruz. Zirveye. Hadi gidelim. <gülüyor> Hadi ya. Şimdi zor parçası başlıyor. Çok dik olacak. We barely slept for three days. It was the middle of the night and breathing was more difficult. I was really exhausted. It was cold and not a good idea to stop. Otherwise we would be freezing, but I was too exhausted. Aşırı soğuk ya. İki saat gibi kaldı. İnşallah. The top of Mount Are is covered in ice and snow. Therefore we put on our crampons and slowly move forward to the summit. It was very hard for me. I was the last one of our group. Everyone already reached the summit and here I was slowly moving step by step, trying not to lose my mind. The group kept me going. I was thinking of all possibilities to give up. Was it possible to die on this mountain? So many things went through my head. And how many people die every year? Die? <laughs> not many, let's say. <laughs> not many. Quite a few in a decade. Then I had a panic attack. My breathing got out of control. I started crying and felt so physically and emotionally exhausted just a few meters away from the summit. I was thinking of Rüştü Abi and I thought if he can do it, then I can also do it. Thank you Rüştü Abi, you don't know it, but you motivated me to keep going. And then I pushed through and found myself on top of Mount Are, the highest point of Turkey. I never understood why people climb mountains, but at this point I now belong to those people and suddenly I understood why. Climbing a mountain is not about the mountain. They were right, it is about the journey. With yourself and the friends that you find on your way, you realize you are capable of so much more than you ever thought of. This was hard, but I'm now ready for even harder things. It was really hard. I'm so proud of us. I can't even talk. 
Bukhara, yeah? Now we have to go all the way back down. 